హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన విధంగా అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ సినారియోస్లో కూడా అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో అలాంటి సిక్స్ సెవెన్ స్టాక్స్ ఆల్రెడీ నేను స్టడీ చేయటం మొదలుపెట్టాను ఇన్ దట్ ఫస్ట్ స్టాక్ ఇవాళ నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను విచ్ ఈస్ ఎస్ఐఎస్ లిమిటెడ్ సో సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ అనేది ఈ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ గురించి కంప్లీట్ బిజినెస్ మోడల్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ ఈ కంపెనీ పైన మనం ఫోకస్ అనేది ఎందుకు ఉండాలి అనే విషయాలు కూడా నేను మీతో మాట్లాడతాను ఎస్ఐఎస్ మనకి ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఓకే క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ ఇలాంటి సెగ్మెంట్లో ఉంది ఓకే ఇవి ఇండివిజువల్గా మనం నేర్చుకుందాం సో ఇండివిజువల్గా ఎంత రెవెన్యూస్ ఇవి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అసలు ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ ఈ కంపెనీ గురించి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఓకే సో త్రూఅవుట్ గ్లోబల్గా మనం చూసినట్లయితే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ మంది ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ కంపెనీకి సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ అలాగే ఈ కంపెనీ ఇప్పటి వరకు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సైట్స్ని క్యాటర్ చేసింది దీని యొక్క సర్వీసెస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సైట్స్కి ప్రొవైడ్ చేసింది ఓకే సో అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ నీష్ కంపెనీ ఓకే సో ఇండియన్ మార్కెట్స్లో లోనే కాదు గ్లోబల్గా కూడా టాప్ టెన్ కంపెనీస్లో ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో కానివ్వండి గ్లోబల్గా కూడా ఇది టాప్ టెన్ కంపెనీస్లో ఒకటి ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే నేను మీకు చెప్పాను కదా గ్లోబల్లో ఈ కంపెనీ అనేది టాప్ టెన్లో ఒకటి ఇండియాలో చూసినట్లయితే సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్లో టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అలాగే సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది లార్జెస్ట్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్లో ఇది నంబర్ టూ పొజిషన్లో ఉంది ఇన్ ఇండియా అలాగే లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ టాప్ త్రీ ఇన్ న్యూజిలాండ్ అండ్ టాప్ త్రీ ఇన్ సింగపూర్ సో కంపెనీ బ్రాడ్గా నేను మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ అనాలిసిస్ చేస్తాను సో ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ ఏంటి ఓకే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి ఇలాగ ఇండివిజువల్గా ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఈ కంపెనీ యొక్క విజన్ ఏంటి ఓకే సో వీటితో పాటు కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి వెరీ లెస్ మార్జిన్స్ ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఎబిట్టాతో ఈ కంపెనీ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓసీ మేక్ చేస్తాను సో దీని గురించి కూడా నేను కొంచెం కొంత మాట్లాడతాను అలాగే ఈ కంపెనీ మనకి ఎందుకు అండర్ వాల్యూడ్ సో ఈ కంపెనీ ప్రజెంట్ వాల్యుయేషన్ ఏంటి ఈ కంపెనీ ప్రజెంట్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎంత ఎంత వస్తుంది సో ఈ కంపెనీ ఎందుకు అండర్ వాల్యూడ్ అండ్ రానున్న టైంలో ఫ్యూచర్లో దీనికి దీనికి గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ నా ఎంఫసిస్ అనేది దేనిపైన ఉంటుందంటే కంపెనీ క్లియర్గా మనం ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కంపెనీ ఎందుకు నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఇంతకుముందు కూడా ఎస్ఐఎస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే ఈ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇది దగ్గర దగ్గర టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ జీడిపి గ్రో అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఫైవ్ ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీ జీడిపితో గ్రో అవుతుంటే ఇది దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో ఇండస్ట్రీ గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇండియా జీడిపి సెవెన్ పర్సెంట్ అవర్తో గ్రో అవుతుంది అనుకుందాం సో ఈ ఇది దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవుతుంది సో వండర్ఫుల్ అండ్ అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కేస్ అలా అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ ఇండస్ట్రీ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్తో గ్రో అవుతుందో కంపెనీ వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ టు ఇండస్ట్రీ గ్రో అవుతుంది so that is the beauty so for example industry a 20% cagr to grow avutund ankonde ee company 25% cagr 30% cagr to grow avataniki chances unnai okay so andukani ee business paina nenu chaala time nenu idi third time or fourth time ee business gurinchi discuss cheyatam and ee business still undervalued and recently ee business anedi sustainability report ni release chesindi ee quarter lo క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ దాని గురించి కూడా కొంత నేను మాట్లాడతాను అండ్ రీసెంట్లీ ఈ కంపెనీ మనకి సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్
ఈ బిజినెస్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తీసుకున్నాను సో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మన కాన్కాల్ ప్రజెంటేషన్స్ నుంచి అలాగే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ నుంచి ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఒక చిన్న థింగ్స్ నేను స్లో స్లోగా వెళ్తాను అండర్స్టాండింగ్ మనకి బాగుంటుందని చెప్పి రైట్ సో ఇందులో ఈ కంపెనీ ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్లో దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ని తీసుకురావటం జరిగింది క్వార్టర్లీకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రె క్రోర్స్ రెవెన్యూ అంటే దగ్గర దగ్గర యాన్యువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇదే ట్రెండ్లో కంపెనీ గ్రో అయితే మనకి ట్వ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ అనేది మనకు వస్తుంది ఎక్సెస్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎందుకు ఒక క్వార్టర్లో అంటే ఫోర్ మంత్స్లో మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చూసాము అంటే సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఒక ఫోర్ క్వార్టర్స్లో దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది రెవెన్యూ సో ఈ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో జస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఏదైతే మీకు చూపిస్తున్నానో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి కంపెనీ లాస్ట్ ఇది ఓవర్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క టెన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఉంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క డేటా సో కంపెనీ ఎవ్రీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏం చేస్తుందో చూడండి సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి రెవెన్యూస్ అనేవి డబల్ అయినాయి ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నుంచి ఇవాళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి మనకి రెవెన్యూస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డబల్ అయినాయి సో ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ అనేది మనకి రెవెన్యూస్లో డబుల్ అవుతుంది అండ్ కమింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా అంటే రానున్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే లాస్ట్ కమింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్లో కంపెనీ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్ రెవెన్యూ గైడెన్స్ కూడా చెప్పింది ఓకే నేను అవి మీకు చూపిస్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి కంపెనీ సేల్స్ అనేవి రెవెన్యూస్ అనేవి డబల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ మీన్స్ ద కంపెనీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఓకే సో ఇవన్నీ వ్యాలిడేషన్స్ సో రైట్ సో ఇంతకుముందు నేను మీకు జీడిపి అనేది మనకి జీడిపి కన్నా ఈ కంపెనీ టూ టు త్రీ ఎక్స్ గ్రో అవుతుందని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రైట్ సో జీడిపి మనది సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ ఈ సెగ్మెంట్లోనే మనకి వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈ సెగ్మెంట్లో ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్లో మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది చూడొచ్చు అండ్ ఈ కంపెనీకి వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్కి వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది మనం సిఏజిఆర్ గ్రోత్ అనేది మనం చూస్తాం సో అన్ని తీసేసి కూడా అన్ని స్టోరీ ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీ జీడిపి డేటా ఆ తర్వాత సేల్స్ సేల్స్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఆర్ సేల్స్ యొక్క పాస్ట్ డేటా ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇదే మోడల్ని యూజ్ చేసి ఫ్యూచర్లో ఎంత ఈ స్టాక్కి ఎంత ప్రైస్ ఉండదు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో స్లో స్లోగా నేను వెళ్తాను సో ఐ ఎర్నింగ్స్ గైడెన్స్ అనేది ఓవర్ లాస్ట్ పీరియడ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లోనూ ద అర్నింగ్స్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో అర్నింగ్స్ గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ మనకి మంచి అర్నింగ్స్ గ్రోత్ అనేది ఈ కంపెనీ ఇవ్వటం జరిగింది ఓవర్ ఎప్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా కంపెనీని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకి క్యూ త్రీలో దర్ ఇస్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది మనకి రన్ రేట్ అనేది వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగారు సో ఈ కంపెనీ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కంపెనీ అనేది లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉంది నేను మీకు చెప్పాను ఎస్ఐఎస్ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ అమౌంట్ ద టాప్ టెన్ ఇండస్ట్రీ గ్లోబల్లీ బై రెవెన్యూ అండ్ అలాగే ఈ కంపెనీ అనేది వెరీ ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది సో ఆ లిస్టెడ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ సో సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్లో నెంబర్ టూ క్యాష్ లొజిస్టిక్స్లో నెంబర్ టూ పొజిషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇవన్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో ఎస్ఐఎస్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన విధంగా సస్ ఫస్ రిలీజ్ డే రిలీజ్ చేసింది ఫస్ట్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ అండ్ ఎందుకు దీనికి నేను ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నానంటే ఎఫ్ఐఏఎస్ అనేవాళ్ళు వీటిల
मन की एफ कूड़ा स्टाक इंट्रस्ट चूपस्ो ओवर द पीरियड आफ् द टाइम मन की एफ दर एर्सेंट नीचे इवा फिफ्टीन पर्सेंट एफ हॉल अने इंक्रीजी ओके सो दीन वन को रीजन अंड दीन इंपारटे एक्सप्लेन अंड इन दिश क्वार्टर डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन मन की दर दू पाइंट सिक्स पर्सेंट स्मा क्या वरल फंड ओके वन आफ द लजेस्ट स्मा क्या फंड एफ इन दर्ल स्मा क्या वरल फंड वील दू पाइंट सिक्स पर्सेंट वीलू इनवेट ओके Let's see. Next thing is so, student Capital Group, an American financial services company. So SAS community lo join in the okay. So where where this is global small capitalization fund, largest institutional shareholders today. Okay. And ikkada ne ne meko kunta important thing ne ne meko emphasize shastha no infrastructure boost e dayte undo. It budget twenty 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 one and twenty twenty two koda man ki mostly infrastructure pai na great focus ne di che sir. So ik. इकड़ी चूस न्यू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो हाईवे मल्टी मोडल लाजिस्टिक पार्क रईलवे एक्सपैन एयरपोर्ट एक्सपैन वीलू वील की सक्यूरी सर्वीस अने इंपारटे रईट सो एलक्ट्राक् सक्यूरी हार्डवेर अं साफ्टवेर फेसीलिट मेनेज सर्वीस इवीं वेरी इंपारटे अंड का आफ् आपरेशन अं मेनेज सर्वीस अने फिफ्टीन इयर्स सैकिल सो लांग टर्म का इकट्ठा की झान्स उ ग्रूप मन के ఆల్్రెడీ తెలుసు మినీ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్స్ లోను రైల్వే స్టేషన్స్ లోను ఎయిర్‌పోర్ట్స్ లోను అండ్ ఇలాంటి యునిక్ సొల్యూషన్స్ ని ప్రొవైడర్ గా ఈ కంపెనీ ఉంది సో ఇదే కాన్కాల్ ప్రెజెంటేషన్ లో కూడా మనకి మనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు కాన్కాల్ ప్రెజెంటేషన్ లో ఏం చెప్పారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 5 లక్ష క్రోర్స్ ఈ ఇయర్ 7.5 లక్ష క్రోర్స్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్‌మెంట్ కి గవర్నమెంట్ అనేది బడ్జెట్ లో కేటాయించింది సో ఇవన్నీ ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి మెట్రోస్ డెవలప్‌మెంట్ హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ రైల్వే ప్లాట్‌ఫామ్స్ సో ఏదైనా కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ కూడా మనకి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సీసీటీవీ క్యా కెమెరాస్ సీసీటీవీ మనకి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అలా రిలేటెడ్ హార్డ్వేర్ కనెక్షన్స్ అలాగే ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ అవసరము హైజీన్ అండ్ శానిటేషన్ అనేది అవసరము సో ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఐఎస్కి ఒక వెరీ వెరీ పాజిటివ్ పాజిటివ్గా మనకి ఎస్ఐఎస్కి దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ పాజిటివ్ న్యూస్ అండ్ పాజిటివ్గా ఈ కంపెనీకి గ్రో అవ్వటానికి ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తాయి రైట్ ओके कंपनी ओक डेट पोजिशन गिस्कान कंपनी की डेट अने इंक्रीज आव जी सो दिन ओक रीजन तो मेन चेया की ट्रई जान ओके सो कंपनी सारी मैं डेट अने चुदा सो इक चूँ बोरोइंग अने मन की कंपनी टू थौज एन ड्रास्टिकल रिड्यूस सैवन हड्रेड क्रोर्स नीचे फाइव फिफ्टी सैवन क्रोर्स बट अगेन डेट अने इंक्रीज आव जी सो नीक एक्सप्लेन डेट अने दर फोर्टी हंड्रेड क्रोर्स सो डेट टू ईक्विटी वे मन की आलमोस्ट इक पाइंट सूप बट नैट नैट टू ईक्विटी दगे दर मन की वन पाइंट फोर टाइम्स इनवेस्टर प्रसेशन वाले मेन बट सो इक रीजन एंटे डीएसओ इंक्रीज अंतर सो डीएसओ इंक्रीज अंटे डेस आफ् सेल आफ पर्चे ओके सो मन के सेल्स आफ गूड्स मनमो सो दाने मन की आयुक्त रिक्वर्मेंट अने सो डीएस इक मन क्लियर चूड्स वज इंपैक्टेड बै सो so dso increased during the quarter okay so this is the main reason so, okay ikkada kuda manam chudochu net debt to ebitda was a result of an increase in dso during the quarter so ee dso ante ento nenu meeku explain chestanu days of sales of outstanding so dso ante days of sales of outstanding din ardham entante so mano edaithe services ni provide chesamo dani మనీ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాంలో ఎన్ని డేస్ అనేది స్పెండ్ అవుతుందని సో ఈ డిఎస్ఓ డిలేస్ వలన ఏది ఇది కోవిడ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయిందని చెప్తున్నారు సో దస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి డెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే రిటర్న్ రేషియోస్ దగ్గర దగ్గర మనకు వచ్చేసి క్లోజ్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక సింపుల్ థింగ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఈ కంపెనీ నేను మీకు మార్జిన్స్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కంపెనీ యొక్క 
మార్జిన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఆర్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్ ద మార్జిన్ సో క్లియర్గా చూడండి సిక్స్ 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 ఫైవ్ 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 రైట్ సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం మీరు చూసిన ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ మధ్యలో దీని మార్జిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఉన్న కంపెనీ మనకి ఏ విధంగా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది క్లోజ్ టు మోర్ దాన్ ట్వంటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ అనేది మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఎలాగ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ రైట్ సో దీనికి ఒక సింపుల్ థింగ్ సో మనకి అండ్ ఈ లో మార్జిన్ నుంచి కూడా లో మార్జిన్ బిజినెస్ ఇది ఓకే సో లో మార్జిన్ బిజినెస్ అండ్ ఈ లో మార్జిన్ బిజినెస్ నుంచి కూడా నియర్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఏ విధంగా జనరేట్ చేస్తున్నారు అంటే జనరల్లీ చూడండి లో మార్జిన్ బిజినెస్ అనేది సో ఈ బిజినెస్కి క్యాష్ అనేది ఎక్కువ అవసరం ఉండదు ఓకే అంటిల్ అన్లెస్ మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ ఇన్స్టాలేషన్స్ తప్పించి క్యాష్ పైన ఎక్కువ ఎంఫసిస్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇది పక్కన పెట్టినట్లయితే ఈ కంపెనీలో మార్జిన్ తక్కువ ఉండటానికి రీజన్ ఉంది మార్జిన్ తక్కువ ఉన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు అంటే మార్జిన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యూ ప్లేయర్స్ ఇందులో ఎంటర్ అవటానికి అంత ఇష్టపడరు ఓకే అండ్ ఇలాంటి తక్కువ మార్జిన్స్తో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ కంపెనీ ఎలాగ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ సింపుల్ సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి నెట్వర్క్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ అదే ఇక్కడ నెట్వర్క్ ప్లస్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ ఆర్ఓసీ సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం ఇంక్రీస్ చేయగలుగుతున్నారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి ఆర్ఓసీ అండ్ ఆర్ఓఈ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో జనరల్లీ ఇలాంటి బిజినెసెస్కి కొంతమంది దూరంగా ఉంటారు న్యూ న్యూ ప్లేయర్స్ ఇందులో రావడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకు అంటే బికాస్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో లో మార్జిన్ బిజినెస్ అని సో లో మార్జిన్ బిజినెస్లో కూడా ఇటువంటి ఈక్విటీని వీళ్ళు ఇలాంటి రిటర్న్ రేషియోస్ని వీళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద మార్జిన్స్ ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్ సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కంపెనీ అనేది త్రీ వర్టికల్స్ నుంచి రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తుంది సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఈస్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ అలాగే ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ అండ్ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ విచ్ ఈస్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ సో ఈ మూడు ఏంటో మనం క్లియర్గా చూద్దాం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్ సో సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ఇండియాలోనూ ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్ సింగపూర్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఇండియా నుంచి వస్తాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఇండియా నుంచి అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ గ్లోబల్ నుంచి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఈ విషయాలు కొన్ని విషయాలు మనం ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ అంటే మనకి ఒక చూడండి ఈవెంట్స్లో పర్సనల్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి ఓకే చూడండి సెక్యూరిటీ డిజైన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హాల్ ఉందనుకోండి ఆ హాల్ కానీ మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ సో రైల్వే స్టేషన్ కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు ఇందులో మనకి సీసీటీవీ కెమెరాస్ కానివ్వండి ఇది ఒక సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్ అలాగే మీకు ఈవెంట్ సెక్యూరిటీ ఒక ఈవెంట్ ఏదైనా కండక్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి లైక్ ఏదైనా అవార్డ్స్ ఫంక్షను లేకపోతే మ్యూజిక్ రిలీజో సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో మనకి మనం చూస్తాం బాడీ గార్డ్స్ అనేవాళ్ళు లేకపోతే సెక్యూరిటీ అనేది వాళ్ళు అవసరం సో ఇది ఈవెంట్ సెక్యూరిటీ కింద వస్తుంది అలాగే విఐపి ప్రొటెక్ష ప్రొటెక్షన్ సో ఎప్పుడైనా విఐపీస్ వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకు కూడా మనం బాడీ గార్డ్స్ని చూస్తూ ఉంటాం సో ఆ సెగ్మెంట్లో కూడా వీళ్ళు క్యాటర్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఫైర్ సేఫ్టీ సో ఏదైనా బిల్డింగ్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది రైట్ సో ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీరు చూడండి ఫైర్ స్ప్రింక్లర్స్ కానివ్వండి ఫైర్ ఎస్టింగ్ యూషర్స్ కానివ్వండి ఫైర్ హోస్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ కింద వస్తాయి సో వీటన్నిటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం రైట్ అండ్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ మీరు చూసారు ఎప్పుడైనా ఆ చాపర్ ఎక్కినప్పుడు లేకపోతే ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఆల్వేస్ అక్కడ మనకి వాటర్ హోస్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫైర్ ఎస్టింగ్ యూషర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫైర్ ఇంజిన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో
ఓకే సో నంబర్ ఆఫ్ సీసీటీవీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ కొంతమంది సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు రైట్ సో అదంతా కూడా మ్యాంటెక్ సొల్యూషన్స్ కింద వస్తాయి సో దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్లో మనకి క్లోజ్ టు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సైట్స్ ఉన్నాయి సో మాల్స్ కావచ్చు హాస్పిటల్స్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్స్ కావచ్చు రైల్వేస్ కావచ్చు వీటన్నిటినీ సైట్స్ అనమాట అండ్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కస్టమర్ రిటేషన్ రిటెన్షన్ అండ్ వన్ సెవెంటీ ప్లస్ బ్రాంచెస్ ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కస్టమర్ రిటెన్షన్ అంటే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఈ ఎస్ఐఎస్నే సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్కి ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట ఓకే సో అర్థమవుతుందా సో వెరీ గుడ్ రిటెన్షన్ ఈ నెంబర్ అనేది వెరీ గుడ్ రిటెన్షన్ ఓకే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్ సో నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడిన సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ నుంచి మనకి క్లోజ్ టు ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకి క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి సో ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే సింపుల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనకి పెస్ట్ కంట్రోల్ చేయటము లేకపోతే దాన్ని క్లీన్గా శానిటైజ్ చేయటము ఏదైనా హోటల్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం పెస్ట్ కంట్రోల్ శానిటైజేషన్ హౌస్ కీపింగ్ జానిటర్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో ఇవి ఇవి మనకి ఎవ్రీవేర్ రైట్ సో ఏదైతే మనం ఇందాక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో ఎయిర్వేస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ రైల్వేస్ హాస్పిటల్స్ హోటల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాల్స్ వీటన్నిట్లో కూడా హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇక్కడ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి రైట్ సో ఇక్కడ మనకి క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు త్రీ హండ్రెడ్ హాస్పిటల్స్ని వీరు సర్వ్ చేశారు అండ్ ఈ సెగ్మెంట్ లో 92 టూ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ అండి సో క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ఈ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ అనేది ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వస్తాయి సో క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మనం ఏటీఎంస్ ఆర్ రిప్లెనిషింగ్ చూసారు కదా మీరు ఎప్పుడైనా సో ఏటీఎంస్లో ఏదైతే క్యాష్ రిప్లెనిషింగ్ చేస్తారు క్యాష్ని చేస్తారో అక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ వన్ ఆర్ టూ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఒక వ్యాన్ సో కేజేస్ అండ్ వ్యాన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇది క్యాష్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి లేకపోతే డైమండ్స్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో ఇలాంటి అన్నిట్లో కూడా మనకి సో ఈ క్యాష్ సొల్యూషన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ క్యాష్ సొల్యూషన్స్ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్ ఆర్ క్యాష్ సొల్యూషన్స్ సో దగ్గర దగ్గర క్యాష్ సొల్యూషన్స్ నుంచి మనకి క్లోజ్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకు ఈ కంపెనీ పైన నేను ఈ కంపెనీ నేను ఇంతకుముందు మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీని నేను మీకు అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో కూడా ఈ కంపెనీ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో కూడా సో త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి కూడా ఈ కంపెనీ పైన నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ సో నౌ మనం క్లోజ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాము రైట్ సో ఇప్పుడు మనం చూసాము బట్ ఆ సెక్యూరిటీలో ఇది నెంబర్ వన్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఓకే లో నెంబర్ టూ క్యాష్ లాజిస్టిక్స్లో నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఉంది మార్కెట్ షేర్ చూసినట్లయితే కేవలం ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ నుంచి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కి మూమెంట్ జరుగుతుందో ఈ కంపెనీకి హ్యూజ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంది సో ఈ కంపెనీ అనేది యాజ్ ఎ స్టోరీ మనం చూసుకున్న ఓకే ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్లో కేవలం త్రీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది లెట్ సే ఈ ఇక్కడ త్రీ పర్సెంట్ అలా సిక్స్ పర్సెంట్ అయ్యింది ఇక్కడ ఫోర్ పర్సెంట్ అలా ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యింది అయితే ఏం జరుగుతుంది ఇమీడియట్లీ మనకి క్యాష్ ఫ్లో అనేది డబుల్ అయిపోతుంది రైట్ రెవెన్యూస్ అనేది డబ్ డబుల్ అవుతాయి రైట్ సో హ్యూజ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ హెడ్ ఉంది అండ్ స్టిల్ ఈ స్టోరీ పైన కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈ థీసిస్ పైన కూడా మనం బిలీవ్ చేసినట్లయితే ఈ కంపెనీకి హ్యూజ్ గ్రోయింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉందనేది నా
ఓకే సో ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఇండస్ట్రీ కన్సాలిడేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ అనేది ఒకేసారి రాకపోయినా ఆ స్లో స్లోగా గ్రోత్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ సో గ్రోయింగ్ ప్రామినెన్స్ అక్రాస్ హై పొటెన్షియల్ జియోగ్రఫిక్స్ ఓకే సో ఎంప్లాయీ కౌంట్ మనం చూసినట్లయితే ఇండియాలో టూ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఆస్ట్రేలియాలో సిక్స్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ సింగపూర్లో ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ న్యూజిలాండ్లో ఫోర్ థర్టీ టూ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ ఆపరేషన్స్లో త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి రీజనల్ గా మనం చూసినట్లయితే ట్వంటీ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ అకాడమీ సో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ట్రేడింగ్ అకాడమీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కూడా చూడండి వీ ప్లాన్ టు డబల్ అవర్ మార్కెట్ షేర్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లైక్ మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా అండ్ సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ అంటే మనకి సీసీటీవీ రిలేటెడ్ కానివ్వండి అలారమ్స్ కానివ్వండి స్మార్ట్ అలారమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి దగ్గర నుంచి దగ్గర దగ్గర కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్లో అది ఆ సేల్స్ అనేవి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎబిట్టాకి రీచ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఓకే విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజింగ్ కమింగ్ టు ద మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న విషయం కమింగ్ టు ద కాన్కాల్లో మనం చూడొచ్చు సిక్స్ పర్సెంట్ ఎబిట్టాతో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఎంప్లాయ్ రిట్ ఆర్ఓసి ఈజ్ జనరేట్ చేస్తుంది ఓవర్ ఏ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వాళ్ళు ఈ యొక్క అజంప్షన్స్ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ యొక్క గైడెన్స్ ఏంటంటే ఆర్ఓసి అండ్ ఆర్ఓసి విల్ బి ఆర్ఓ ఆర్ఓఈ అండ్ ఆర్ఓసి అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇవి ఇండియా ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ షేర్ మాత్రమే ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్లో ఉంది అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది రీజనల్ ప్లేయర్స్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉంది సో రానున్న ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇది డ్రాస్టికల్గా చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అండ్ అదే అదే విధంగా ఈ యొక్క కంపెనీ ఎస్ఐఎస్కి ఇది ఒక హ్యూజ్ గ్రోత్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్గా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే జస్ట్ ఒక వాల్యుయేషన్ మోడల్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఆ వాల్యుయేషన్ మోడల్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఎందుకు వై దిస్ కంపెనీ ఈజ్ ఫెయిర్లీ వాల్యుయే ఫెయిర్లీ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్లో ఉంది ఆర్ ఎల్స్ చీప్ వాల్యుయేషన్స్లో ఎందుకు ఈ కంపెనీ ఉందనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఈ ఇది ఇందులో ఫైనాన్షియల్స్లో నేను కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ అనేవి తీసుకున్నాను అండ్ డేటా యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ నుంచి కూడా తీసుకున్నాను సో ఫోర్ వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ నుంచి ఈ కంపెనీ నేను అనలైజ్ చేస్తున్నాను సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క యావరేజ్ క్యాష్ ఫ్లో విచ్ ఇస్ త్రీ ఫార్టీ క్రోర్స్ గ్రోత్ రేట్ మనం చూసాము ఇట్ విల్ బీ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే బట్ నేను కన్జర్వేటివ్గా ఉండటానికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫర్ ద మనకి మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత ఆరో సంవత్సరం నుంచి పదో సంవత్సరం వరకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అండ్ అలాగే టెర్మినల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మనకి ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అనేది ఒక ఎగ్జంప్షన్ తీసుకున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్ షేర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకి అవుట్ స్టాండింగ్ ఇది మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళి స్క్రీనర్లో చూడొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ నెట్ డెట్ లెవెల్ సో దగ్గర దగ్గర సెవెన్ ఎయిటీన్ అనేది మనకి నెట్ డెట్ సో నెట్ డెట్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ మైనస్ క్యాష్ ఫ్లో సో చూస్ చేస్తే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ సో ఈ ప్రకారంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఈ కంపెనీ యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ సో క్లోజ్ టు ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది మనకి ఉంది సో లెట్ సే థర్టీ పర్సెంట్ అనేది అనుకుందాం సో థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రైట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఇవాళ క్లోజ్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఈ కంపెనీలో ఉంది సో కరెంట్లీ ఈ స్టాక్ అనేది సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అనేది దీని ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ యూజింగ్ డిసిఎఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో సో ఫిల్ టౌన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనక
ఈ కంపెనీ వెరీ లో ఫ్లోట్ ఉంది ఓకే సో లో ఫ్లోట్ ఉన్న కంపెనీస్ జనరలీ హై మనకి ఇలాంటి చీప్ వాల్యుయేషన్స్లో దొరకటం అనేది కష్టం ఓకే బట్ ఐ డోంట్ నో మేబీ కంపెనీ అనేది ఇంకా హ్యూజ్గా గ్రో అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేది దీని యొక్క నా యొక్క అజంప్షన్ సో మీరు చూసినట్లయితే ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ డిఐఎస్ ఫోర్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్లో ఉంది కేవలం 8% పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్లో కూడా మీరు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూడవచ్చు వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ వన్ వన్ సో అంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్లో టూ పర్సెంట్ తీసేస్తే సిక్స్ పర్సెంట్ సో క్లోజ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఉంది ఓకే సో అదే మీరు ఎన్ఎస్సిలో కూడా వెళ్ళి ఇది చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఎన్ఎస్సిలో కూడా మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎంత ఉంది అనేది ఈ ఈ ఈ ఈ ఫ్రీ ఫ్లోట్ కూడా వెరీ లెస్ సో దగ్గర దగ్గర మనం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ క్రో ఇక్కడ ఇక్కడ చూద్దాం మనం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చేసి యా సో టోటల్ మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవునా సో ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్లో మనకి ఇక్కడ ఉంది రైట్ టోటల్ మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి ఇన్ని ల్యాక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇందులో మనకి చూడండి కేవలం థర్టీన్ క్రోర్స్ మాత్రమే థర్టీన్ వన్ త్రీ సిక్స్ వన్ ల్యాక్స్ అంటే థర్టీన్ క్రోర్స్ కేవలం థర్టీన్ థర్టీన్ క్రోర్స్ మాత్రమే ట్రేడెడ్లో ఉంది అంటే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అండ్ థర్టీన్ క్రోర్సే ట్రేడ్ అవుతుంది ఫ్రీ ఫ్లోట్ అనేది చాలా తక్కువ ఓకే మార్కెట్లో ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ట్రేడెడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ షేర్స్ మనం చూసినట్లయితే కేవలం టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ మాత్రమే సో మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ షేర్స్లో కేవలం టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ మాత్రమే ట్రేడెడ్ షేర్స్లో ఉంది సో లో ఫ్లోట్ కంపెనీ ఇది సో లో ఫ్లోట్ మీకు తెలుసు సో జనరలీ హై వాల్యుయేషన్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ఐ డోంట్ నో ఈ కంపెనీ అనేది మేబీ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్కి వెళ్ళచ్చు ఆర్ ఎల్స్ సో దిస్ దిస్ ఈజ్ అ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ ఓకే ఓ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఈ కంపెనీ ఎంతటి గ్రోత్ని ప్రొజె ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ రానున్న త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ స్టాక్ ప్రైస్ ఎంత ఏ ఏ లెవెల్స్లో ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ యూజ్ చేసి ఫ్యూచర్ ప్రైస్ని మనం ఎలాగ ప్ర ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు అనే విషయాలు నేను డిస్కస్ చేస్తాను బట్ సో ఆ డిస్కషన్ ఎక్కడ చేస్తానంటే ఫ్రెండ్స్ నేను వెరీ సూన్ సో మన ఛానల్లో ఈ యొక్క రైట్ సో ఈ జాయిన్ అనేది నేను చేస్తున్నాను జాయిన్ ఫర్ ఎ వెరీ వెరీ లెస్ ఫీ సో దగ్గర దగ్గర వన్ నైంటీ నైన్ పర్ మంత్ సో వెరీ సూన్ ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకి మన యూట్యూబ్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో సండే కల్లా ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వన్స్ ఈ జాయిన్ బటన్ వచ్చిన తర్వాత నేను అందులో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇదే బిజినెస్ని కంప్లీట్గా ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకున్నాము సో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్లో ఈ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఈ కంపెనీ ఎంత సిఏజిఆర్తో గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈ కంపెనీ మనకి అప్పుడు ఎంత ప్రైస్తో ఎంత వాల్యుయేషన్స్తో ఈ కంపెనీ మనకి అవైలబుల్గా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంతోపాటు నేనేం చేస్తానంటే ఈ కంపెనీ రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ టర్టిల్స్ నైన్ బ్యాచ్ ఏదైతే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఉందో వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ నేను బై లెవెల్స్ అండ్ సెల్ స్టాప్ లాస్ లెవెల్స్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో అదే వీడియోలో ఎక్కడ మనం ఈ ఈ స్టాక్ని బై చేయొచ్చు ఎక్కడ మనం స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఏ టార్గెట్స్ రీచ్ అవుతాయి అనేది ఇన్ ద సేమ్ వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మంత్కి కేవలం వన్ నైంటీ నైన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది త్రూ యూట్యూబ్ సో ఇందులో ఈ కంపెనీ డెఫినెట్లీ మన ఛానల్లో నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తాను నెంబర్ మిగిలిన కంపెనీస్ గురించి కూడా అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ గురించి టెక్నికల్ ఆప్షన్స్ గురించి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ గురించి డెఫినెట్లీ మన యూట్యూబ్లో కంటిన్యూ చేస్తాను బట్ నీష్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా ఏదైతే సబ్స్క్రైబర్స్కి నేను నా యొక్క కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో అన్బయాసుడ్ వ్యూ కంప్లీట్గా నేను సబ్స్క్రైబర్స్కి ఎవరైతే ఇందులో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి కంటిన్యూ కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఆర్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లెవెల్ తో సహా అండ్ ఎందుకు ఈ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది ఎందుకు ఈ కంపెనీకి గ్రోత్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ కంపెనీ అనేది ఎంత వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది ఈ కంపెనీ ఎక్స్పెన్సివా చీపా లేకపోతే ఏ లెవెల్స్లో మనం ఫోకస్ ఉండాలి ఎలాంటి స్టాక
బటన్ బటన్ వచ్చేసరికి నేను ఈ కంపెనీ యొక్క ఫ్యూచర్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఫ్యూచర్లో ఎంత ఈ ప్రైస్ ట్రేడ్ అవ్వచ్చు సో బేర్ కేస్ సినారియో బుల్ కేస్ సినారియో రెండు కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో డెఫినెట్లీ ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఈ వీడియో అనాలిసిస్ అంతా చేశాను సో మీ కామెంట్ అనేది తప్పకుండా ఈ యొక్క వీడియో పైన చెప్పండి అండ్ నేను చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్తో ఈ కంపెనీ నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను వన్ మోర్ థింగ్ ఈ జాయిన్ జాయిన్ ఆ వీడియోలో ఈ కంపెనీ యొక్క వీక్నెసెస్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు సో ఈ కంపెనీ యొక్క వీక్నెసెస్ గురించి కూడా నేను అక్కడ మాట్లాడతాను ఓకే సో యాంటీ తీసిస్ పాయింట్స్ ఆర్ వీక్నెసెస్ ఏంటి కంపెనీలో థ్రెట్స్ ఏంటి ఓకే సో కంపెనీ వీక్నెసెస్ ఏంటో కూడా నేను అక్కడ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఈ కంపెనీ అనాలిసిస్ మీకు అర్థమైనట్లయితే డెఫినెట్లీ నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి అండ్ ఈ కంపెనీ నేను వెరీ లాంగ్ టైం నుంచి ఇన్వెస్టెడ్గా ఉన్నాను సో నా వ్యూస్ అనేవి బయాస్గా ఉండొచ్చు సో మీరు మీ అనాలిసిస్ చేసుకొని ఈ కంపెనీలో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేయాలా వద్దా అనేది చూడండి సో ఇక్కడ నేను లాస్ట్ టైం నేను జిఎఫ్ఎల్ కంపెనీ గురించి డీటెయిల్ వెరీ డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఎన్నో స్టాక్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అయ్యే పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ సో ఇక్కడ కామెంట్స్ అనేవి నేను చూశాను నా నా దగ్గర పర్వాలా ఎక్స్ అనే స్టాక్ ఉంది దాన్ని నేను జిఎఫ్ఎల్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చా అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు చూడండి ఇంత స్ట్రెస్ చేసుకొని నేను వన్ అవర్ వీడియో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ కంపెనీ డెప్త్ అనాలిసిస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో మీరు యాజ్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్ మీరు యూ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ దిస్ స్టాక్ ఆర్ రీప్లేస్ దిస్ స్టాక్ ఓకే సో ఈ స్టాక్ మంచిది అని నేను చెప్పలేదు కదా జిఎఫ్ఎల్ గురించి కంప్లీట్గా నేను అనాలిసిస్ ఇచ్చాను సో జిఎఫ్ఎల్ యొక్క క్యాపెక్స్ గురించి మాట్లాడాను మార్జిన్స్ గురించి మాట్లాడాను ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడాను జిఎఫ్ఎక్స్ యొక్క క్యాపిటల్ ఓకే క్యాపెక్స్ నుంచి ఫ్యూచర్ ప్రైస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో ఇంతటి అనాలిసిస్ నేను చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ దట్ డెసిషన్ రైట్ అండి సో సో అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ అనేవి చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని జాయిన్లో కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ అగైన్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని ఈ ఎస్ఐఎస్ అనే వండర్ఫుల్ కంపెనీని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఇంత ఎఫర్ట్స్తో ఈ వీడియో చేశాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్